ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴും നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേക രക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله المولى نعيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إتوتين جام سواندر دينا بولر ويليل إي ورشل ميتنجل سمبتيكنا إلا وركم نان إي بيدي ليك سهشم سواغدم جيه विशिष्य वेदी पकड़ अहुमान पट्टी अब्दुहन वाफी अब प्रार्थने नेतृत्व नल्ग मुहम्मद हफीदानी आशंसक अच्छे सन्नीहतर ए सहप्रवर्त अबुल कलाम आसाद अब्दुल रसीज रब्बानी مرکز عمر الفاول پرنسپل عبدالواحد وافی سینہید رایا حامین ونیس وافی تند سانید دے گنڈ نمولے انی گریہ چا مکم منسپل چیرمان بہوان پٹا پی ٹی بابو اورگل நேமசவா நடைக்குடைகள் கடையிலும் நம்முடைய வர்ச்சல் மேட்டிங்கள் ஒரு உள் காடகனாயே நம்முடைய ஐயிலு தீரிக்கின்னா கொடுவுள்ளி நீயவுச் சவுண்டலும் நம்முடைய பிரைப்பட்டைம் மல்லே டோக்டர் M.K. முனில் சாய்ப் இதிலு பங்கடு திரிக்கின்னா என்று சினைக்கதியாய் புட்டிகள் அல்ஜாமியா இக்வானுகள் எல்லா விரையும் இவு பரச்சல் மீட்டிங்களிக்கேன் சகர்ஷ்ரம் சுவாகதும் சீர்கள். சுவாந்திரத்தின்தே இடுவத்தின் ஜாம் வார்ஷிக போலரி ஆகோஷிக்கின்ன இ சமேத்த நம்ட ராஜ்யம் விவுதம் மேகரிகளில் அப்புதவுரமாய புருகுதிருக்கு இவிரிக்கு உண்டாய் நம்டு ஜனங்களும் தொன்னுரு சர்மானும் தயனிதிரியைக்கு தாழியையில் இன்னது இறுவுத்திய சர்மானும் வாட்டு கொரண்சிரிக்கின்ன 80 சர்மானும் சாட்சர்தையில் பின்னில் நின்திருந்த நம்மட நாட்டில் போல் அது இறுவுத்திய சர்மானும் வாட்டு வாக்கு கொரண்சிரிக்கின்ன Life expectancy 27 வயசர்னும் 70 வயசாய் விபத சாச்சர சாங்கியதிக மேக்கிரலில் நம்முடை ராஜ்சின் நீடிரிக்கின் அப்போரமாய் கூதிப்பனும் மாச்சுவுட்டிரிக்கின்ன நம்முடை சந்தரையான் பத்ததிகமாம். இதக்கு ஆணங்களும் நம்முடை சொந்தரப்பாரத ரிப்பப்பிலிக்கினிமேல் செல்ல காண்மேகங்கள் உயிருந்து உடியிரிக்கின்ன விபிஜ்சுவுண்டி இருக்கின்ன மதத்தின்டையும் ஜாகிடையும் பேருள்ள விபிஜனங்கள் பகச்சுரதையிடம் ஏயில்லுள்ள கடந்த கைட்டம் அஞ்சு சமானம் மாத்தும் பிரந்த கோர்ப்பரைட்டி வழுக்கு வண்டி மாட்டியிதப் புட்டு உள்ளு இருக்கின்ன சாம்பத்திக நேமங்கள் 
വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ജനാധിപത്യം നോക്കി വൃത്തിയാക്കുന്ന പണാധിപത്യം ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാർമേഘങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രതീക്ഷയുടെ വെള്ളി രചിത രേഖകൾ നാം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും കൊടുത്ത് നേടിത്തന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അതാവട്ടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പുലരിയുടെ നമ്മുടെ സന്ദേശം ജയ് ഹിന്ദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ടി സി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ വാഫി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഡോക്ടർ മുനീസ് സാഹിബ് മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ അധ്യാപകരെ രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ സുന്ദര സുദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും അൽ ജാമിയ അൽ ഹനീഫിയ അർ റബ്ബാനിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു രണ്ടായിരം ആണ്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ കോലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അൽ ജാമിയ അൽ ഹനീഫിയ അർ റബ്ബാനിയ അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഉസ്താദ് ടി സി മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള ബാബ ഹിദായത്തുല്ലാഹി അവർകൾ കാട്ടിത്തന്ന സഹനത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെ ഇന്ന് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സുന്ദര സുദിനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിനി എ പ്ലസും എയും നേടി ഉന്നത വിജയം നേടുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉന്നത വിജയം നേടി അവരെല്ലാവരെയും ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉസ്താദിൻ്റെ വീടിൻ്റെ കോലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച അൽ ജാമിയ അൽ ഹനീഫിയ ഇന്ന് നമുക്ക് അൽബിർ പ്രീ സ്കൂളുണ്ട് കിൻസ് നഴ്സറി സ്കൂളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സമസ്തയുടെ ഫാദിലയുണ്ട് അഥവാ പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം അതേപോലെ തന്നെ സമസ്തയുടെ ഫതിലയുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ വർഷം നാം ഇതാ ബി എ സോഷ്യോളജി ഇൻഷാല്ല ആരംഭിക്കുകയാണ് അതാ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അൽ ജാമിയ അൽ ഹനീഫിയ റബ്ബാനിയുടെ കീഴിലുള്ള എ ഐ സി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ എന്ന് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇത്തരണത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒത്തിരി ദൂരം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട് നാം ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുമയോടുകൂടി നിന്ന് സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേരുന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി ചാല വബർക്കാത്തു ബിസ്മില്ല അലഹമില്ല അസ്സാത്തു വസ്സലാം അല റസൂലില്ല വാല അലഹി വസാഹബി അൽഫീന വിരമുല്ലാഹി താലാമാബാദ് അറേ ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ എം കെ മനോഹർ സാഹിബ് അവർകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം അതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും ജാതിയുടെയും പേരു പറഞ്ഞ് സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് അധികാരം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘപരിവാര ശക്തികൾ രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടങ്ങളിലൂടെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ ആവത് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും ചില പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനങ്ങളും കടന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ സ്മരണകൾ ഉയർത്തി എ ഐ ഇ സി 
ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ നടത്തുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സർവവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനും നമ്മുടെ എം എൽ എ കൂടിയായ എം കെ മുനീർ സാഹിബ് അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗം ഉൽഘടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സുഹാൻ റബ്ബി കറബിൽ ഇജ്ജത്തി അമ്മ യശിഫോൻ വസലാമൻ അലൽ മുസലീൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ദർവായുത സജ്ജരായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾക്കെതിരെ അഹിംസയിലൂടെയും മറ്റു ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത വിജയത്തിൻ്റെ കഥയാണല്ലോ ഓരോരോ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവും നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഉൾക്കാമ്പ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ തീച്ചുളിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയ നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾ അവർ സഹിച്ച ത്യാഗം അയവിറക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണിത് അവർ നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പവിത്രമായി ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിലയിരുത്താനുള്ളത് അവരെന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടിത്തന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഉച്ചനീചത്തങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വെടിക്കോപ്പുകൾക്ക് മുന്നിലും വിരിമാറി കാണിച്ച് എത്രയോ ധീരന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് പിന്നീടുള്ള തലമുറകൾക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആസ്വദിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനാധിപത്യത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതലയും അവരെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുൻ തലമുറകൾ കടന്നുപോയത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവൻ വിലയർപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മതത്തിൻ്റെ പേരുള്ള സ്പർദ്ധ വിഭാഗീയത ഇതൊന്നും സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യയിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഏതായാലും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോട് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും ഇവിടുത്തെ മതസൗഹാർദ്ദത്തെ ഊട്ടി വളർത്താനും അതുവഴി നമ്മളെല്ലാം സങ്കല്പിക്കുന്ന ആ അഖണ്ഡ ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു എ ഐ ഇ സി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ആലിന്തറ കൊണ്ടാടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരിപാടികൾക്ക് എൻ്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അധ്യാപകരെ രക്ഷിതാക്കളെ മുക്കം നഗരസഭയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളായ എ ഐ ഇ സി റബ്ബാനി നഗർ ആലിന്തറയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരിപാടിക്ക് ആദ്യമായി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ 
ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയൊരു മഹാമാരിക്കെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ലോകജനത പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആഘോഷിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും അതുപോലെ അതിന് ശേഷം കോവിഡും അടക്കം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കല രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അതെല്ലാം അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ ആഘോഷ വേളയിലും ഇന്ന് മഹാ വ്യാധിക്കെതിരെ ഉള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറകൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ ജനസംഖ്യയിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ മാത്രമല്ല വിവിധങ്ങളായിട്ട് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളും ജനാധിപത്യത്തിലും അടക്കം മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യ ഈ ഇന്ത്യയെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ ദേശാഭിമാനികൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ ഇന്ത്യയെ ബ്രിട്ടീഷ്കാരിൽ നിന്നും പോരാട്ടം നടത്തി ജീവൻ നൽകി ധീരരക്തസാക്ഷി ആയിട്ടുള്ള അനേക ആളുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അവരെല്ലാം ധീരമായി പോരാടിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം വലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും വേണമെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അൽജാമിയാൽ ഹനിഫിയ റബ്ബാനിയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ ഐ എസ് സി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ അൽബർ ഇസ്ലാമിക് പ്രീ സ്കൂൾ ഫദിജ ഇസ്ലാമിക് നഴ്സറി സ്കൂൾ മദ്രസത്ത് ഒഴുത്മാൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അതിവിപുലമായ രീതിയിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്ത നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാകുന്ന ആളുകൾ അതിൽ ജാതിയും വർഗവും വർണ്ണവും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി ഒരു മതേതരത്ത സംഗമ ഭൂമിയാകുന്നതിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറക്ക് നാം വേണ്ട വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളും അവർക്ക് ഒത്താശ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സവർണ ഫാസിസ്റ്റ് പിന്തിരിക്കുന്ന ഉപബോധങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചരിത്രങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട വിധം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിവിപുലമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നു പോരും ഇന്ന് കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മളിൽ അകപ്പെട്ടതിനാൽ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് പരിപാടിയുള്ളത് ഇൻഷാള്ള നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ നേർക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വസ്ലം നിഅമത്തല്ലാഹി വറഹമത്തല്ലാലമീൻ അള്ളാഹുമ്മ സുല്ല അലാ സയ്യിദന മുഹമ്മദ് അബ്ദിക്ക റസൂലിക്ക വസുല്ല അലൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത് ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ അധ്യാപക അധ്യാപികമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ 
സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇതുപോലൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വതന്ത്രമായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ യൂണിയൻ ചാകുന്ന പതാക താഴ്ത്തി ഇന്ത്യയുടെ മൂവർണ്ണക്കൊടി വാനിൽ ഉയർത്തിയ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് ആ ഒരു ദിനത്തെ വീണ്ടും നാം സ്മരിക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്ര സമര പോരാട്ട ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പങ്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് നവാബ് സിറാജ് ദൗലയും ടിപ്പു സുൽത്താനും ഷാ വലിയുള്ളാഹിയും അല്ലാമ ഇക്ബാലും ഹസ്രത്ത് മഹാനിയും അബ്ദുൾ കലാം ആസാദും മസഹറുൽ ഹക്കും സഫർ അലി ഖാനും അലി സഹോദരന്മാർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മുസ്ലിം നാമധാരികൾ ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമര സേനാ നായകന്മാരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇങ്ങ് കേരളത്തിൽ മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഞ്ഞാലി മലക്കാർ ആലി മുസ്ലിയാർ അബ്ദുൾ ഖാദർ അത്തങ്കുരിക്കൽ ചമ്പം പോക്കർ തുടങ്ങിയ നിരവധി മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റു പിന്നോക്ക ദളിത വിഭാഗക്കാരും സ്വതന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി സജീവം വെടിഞ്ഞവരായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെ പൂർവിക എന്നിരുന്നാലും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ മനഃപൂർവ്വമായി ആരൊക്കെയോ ഇവരുടെ പേരുകളെ മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ദയനീയം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആ ദയനീയതയിൽ മാത്രം അടങ്ങിക്കൂടാതെ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വതന്ത്ര സേനാനികളെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇടം നൽകാനുമുള്ള പ്രതിജ്ഞ ഈ സ്വതന്ത്ര ദിനത്തിൽ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് സുബാന റബ്ബിക്ക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്ത് എമ്മായ സിഫുൻ അസ്സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بهمان پتا دیا بغير دیکش داکل وششتا دی دیگل بهم غوٹی تنگل پریا پتا بدیار تیگل السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته എഴുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒരു മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൗരത്വം പോലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എത്രത്തോളം ആഘോഷകരവും ആനന്ദകരവുമാക്കി തീർക്കാമെന്നുള്ളത് ആശങ്കജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ വിരിഞ്ഞ ദേശീയ ഗാനമെന്ന വരികളിൽ പരാമർശിക്കുന്നതുപോലെ സർവജനങ്ങൾക്കും ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ആശിസുകൾ ചൊരിയാനുള്ള ഒരവസരമാക്കി നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും മഹാനായ കവി അല്ലാമ ഇക്ബാലിൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ വിരിഞ്ഞ തറാനയെ ഹിന്ദ് ഇന്ത്യയുടെ ഗീതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട സാരെ ജഹാം സാച്ച എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ പറയുന്നത് പോലെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്ത്യയിലെ പലവിധ മതങ്ങളിലും വർഗങ്ങളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും ജാതികളിലും പെട്ട ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മധഹബിനഹി സിഖാത്താപസ്മ ഭൈറിറഖന ഒരു മതവും ഉദ്ഘോഷിക്കാത്ത വൈര്യവും വിദ്വേഷവും കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാഹോദര്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാപൂങ്കാവനത്തിൽ ഉല്ലസിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ നേരാനും നമുക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലിൻ്റെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നടത്തിയ പ്രസംഗം സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപന പ്രഭാഷണം ആ പ്രഭാഷണം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപന പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ തങ്ക ലിപികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു 
ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ ചില സന്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട് ആ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വൻ ദ വേൾഡ് സ്ലീവ്സ് ലോകമൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വിൽ എവേക് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഇന്ത്യ ഉണരുന്നത് പൊതുജീവിതത്തിലേക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മളൊരു അവസാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊളോണിവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ശുഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ അംബീഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാൻ ഓഫ് അവർ ജനറേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടു വൈപ്പ് എ വെരി ടിയർ ഫ്രം എ വെരി ഐ എല്ലാ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ തലമുറയിലെ മഹാനായ വ്യക്തിയുടെ മഹത്തായ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ബി ബിയോണ്ട് ഡസ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പുറമുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം ബട്ട് so long as there are tears and suffering so long our work will not be over ivade kannuneerum kashtapadum ulladathollam kaalam nammalude parishramangalum adhwanangalum avasanikkunnilla ennu adeyam paranjittu adeyam parayunnathu we so we have to labor and work ആൻഡ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ടു ഗീവ് റിയാലിറ്റി ടു അവർ ഡ്രീംസ് ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പട്ടിണിയില്ലാതെ പരിവട്ടമില്ലാതെ സാഹോദര്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇനിയും പണിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സൗഹൃദവും സ്നേഹവും കൈമാറി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന സന്ദേശം കൈമാറിക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദിയ ഹിഫ്ലുൽ ഖുർആാൻ കോളേജിൻ്റെ അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും പേരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതുപോലൊരു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അഥവാ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലൊരു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പുലരിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് കരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികരായ സഹോദരങ്ങൾ സമ്പത്തും ജീവനും രക്തവും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന തലമുറക്കെങ്കിലും ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്രമായി സൗഖ്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം എന്നുള്ളതായ അചഞ്ചലമായ നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തോടു കൂടെയുള്ളതായ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായി ഇത്രയൊക്കെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ന്യൂനപക്ഷ സമുദായം കാര്യമായ മുന്നേറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കണം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഇന്ന് പിന്നോക്ക വിഭാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് അവിസ്മരിച്ചു കൂടാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ ഡൽഹി ഗേറ്റിൻ്റെ കവാടങ്ങളിൽ അനേകായിരം സമര സേനാനികളുടെ പേരുകൾ കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടത് പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ അഥവാ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിം നാമങ്ങളാണ് കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ചരിത്രം നാം അവിസ്മരിച്ചു കൂടാ ഇത്രയൊക്കെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ ഒരു സമുദായത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സമുദായത്തെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ലേബലിൽ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നാം തയ്യാറാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് 
പുതിയ ഒരു തുല്യതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും പുതിയ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ളതാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതോടൊപ്പം എ ഐ സി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഉസ്മാന ധുന്നൂറൈൻ മദ്രസയുടെ എല്ലാ വിവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സുബാന റബ്ബി റബ്ബിൾ ഇസ്ജത് അമ്മസിൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി താല വബർക്കാത്തു
സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ അസ്സാമു വലൈക്കും നമസ്കാരം അധിനിവേശത്തിന്റെ കാൽച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനന്ത വ്യാസിലേക്ക് പറന്നു വരുന്ന സുവർണ ദിനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വിദേശ ശക്തികളുടെ കരങ്ങളിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമൃതമുകർന്ന മഹത്തായ സുദിനം ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പുനർജന്മത്തിന്റെ ദിനമായിരുന്നു ആ ദിനം നാം ഓർക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരതത്തോടുള്ള പൂർവ്വം സ്നേഹവും പ്രകടമാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിലയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പീഡനങ്ങളും അറിഞ്ഞ ഭാരതത്തിന്റെ പിന്നിട്ട നാളുകൾ ഭാവി തലമുറയിൽ കൊളുത്തു വെക്കുന്നത് പാരതന്ത്രമാണികൾക്ക് പ്രതിയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്ന ആശാന്റെ വാക്കുകളാണ് ഒരുപാട് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവിത്യാഗത്തിൽ ഫലമാണ് നാം നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തേഴിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഏറെ വളർന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകൾ പ്രതിരോധം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിലെല്ലാം ഇന്ത്യ മുന്നേറുന്നു ചന്ദ്രയാനും മംഗൾയാനും എല്ലാം അവയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് അഹിംസയിൽ ഊന്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടേത് എന്നാൽ ഇന്ന് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം പടവെട്ടുന്നു കൊലപാതകങ്ങളും സ്ത്രീധന മരണങ്ങളും തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യ എഴുപത്തഞ്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം സന്തോഷിക്കാം തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തട്ടകത്തിൽ ചുവടുകുന്നി ഇന്ത്യ പടത്തുയർത്തിയത് ഒരു ഏകാധിപത്യ സാമ്രാജ്യം അല്ലായിരുന്നു അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ ലയിക്കപ്പെട്ട ഭരണം എന്ന ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ ശക്തിയായി ഇന്ത്യയെ ഉയർത്തുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ച ദിനം കൂടിയായിരുന്നു ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഭാരതത്തോടുള്ള അഭിമാനം വികാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഭാരതം എന്റെ നാടാണ് എല്ലാ ഭാരതീയരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എന്ന് ആയിരം വട്ടം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താലും നാം യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരാകില്ല ദേശീയ ഗാനം പാടുമ്പോഴും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുമ്പോഴും വന്ദേ മാതരത്തിൽ മുഴുകുമ്പോഴും അവയെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള മന്ത്ര ധ്വനികളായി മാറണം നമുക്ക് നല്ല മനുഷ്യരാകാം കവി പറയും പോലെ അഴിമതിയും ഭിന്നതകളും കലകങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യയാണ് എന്റെ സ്വപ്നം നമ്മുടെ സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നം സാക്ഷ്യാകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി ജയ് ഹിന്ദ് അസ്സാം വലൈക്കും ഒരു നാട്
أحمد الله سباه الخير أيها المعلمون الكرام وزملاء الأخباء أولا أتمنى لكم جميعا عيد الاستغلال سعيدا جدا يوم الاستغلال يوم سعيد يوم يفرغ فيه أهل الهند كاتبا اليوم نحتفل بإيد الاستغلال من ال... استغلال هندي سنة الخامسة والسبعين حصلنا على الاستغلال من البريطانيين يجب علينا أن نفرح بهذا اليوم العظيم ونتذكر زعمائنا الغلماء مثل مهاتما غاندي جبهر لال نهرو سباش تندر بوس مولانا أبو الكلام آزاد بغيرهم الحياة السليمة التي نعيشها اليوم هي بسبب تضحياتهم ولنا عيد عديد من الدراسة من تلك التاريخ وواحد منها أن نرفع رأسنا شامها مرتفعا بينما نواجه المشكلات المؤلمة وصعوبات المهلكة دعونا نتأخذ أيضا في هذا اليوم بأننا سنواصل النضال حتى نجعل وطننا الأم خاليا من كل أمراض الفساد وتحل في وضيق الفقر وسوء استخدام الموارد والطائفية أختتم كلامي جاي هند السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم نعم لبارد الناد إطر منوم الناد جنغا يمونا غوضا ورد غان مدير كم ناد جلنا من يد ناد جل غودي جلد ناد پل باشرك پل ويشرك اغتر من كم ناد كاندي بيرن نرد ناد شاندي يم نرد ناد مورن وقولي بارن نردكم سمرت سندر ناد أبيماني غلد ناد سدن ربارد ناد قل لكار رمل لكار تولتي ويتور ناد نمود بارد ناد إثر منور ناد إذا سنغل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اے رب بہمان ادرگل نرنج ای یوگتنڈے ادکشن ادبولے یوگتنڈے উদ্ঘাটনাগন মাটু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বങ്ങളെ আলহামদুলিল্লাহ വളരെ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ കൊറോണ ബീതിയാണെങ്കിൽ പോലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ലോക രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് കൊണ്ടാടുമ്പോൾ നമ്മളും അതിൽ പങ്കുചേരുക എന്ന വലിയൊരു ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിന് കിറാത്ത് കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരായിരം നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹഫീൽ റബ്ബാനി അവർകൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യോഗത്തിന് സ്വാഗതമരുളിയ ഡോക്ടർ ഹാരിസ് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യോഗത്തിൻ്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് അദ്ദേഹത്തിനും ഒരുപാട് കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി സി അബ്ദുറഹ്മാൻ വാഫി അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഡോക്ടർ മുനീർ മുനീർ സാഹിബിനും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലും ഒരായിരം കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ആശംസകൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ് അബ്ദുൽ അസീസ് റബ്ബാനി അതുപോലെ അബ്ദുൽ വാഹിദ് വാഫി മുഹമ്മദ് ഹമീം റബ്ബാനി തുടങ്ങിയ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇതുവരെ പ്രോഗ്രാം കേട്ട എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും ഒരായിരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाधा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे